什么？什么干什么？你们家漏水还问我干什么？哦，你们是出租房的吧？天哪，住在出租房楼底下真的是倒霉了。可不是嘛，每次出事都是你们出租房。出租房怎么了？谁规定房子不能出租了？你们一家三口人住着。我们也是三个人住着，没比你们多一个人。哟哟哟，这小姑娘牙尖嘴利的呀！行，我不跟你争啊！你开门，快进去检查一下。本来这件事是可以商量的，但是你们一来就带着偏见。如果你们不放正你们自己的态度，对不起，我不放行。如果你们想管的话，去找房东吧。对不起了。你怎么不讲道理呢？你需要修改的部分已经做了明确的标注了，其他的没有什么问题。好，那下周一例会的时候，你让他们修改好，交给我。拜拜。我昨天晚上睡着了，我什么都不知道。这事你们别来找我，你们找房东处理。哎，这小姑娘怎么这么不讲道理呢？你们家漏水，你还有理了是吧？我们住的好好的，漏水我怎么知道怎么？回事啊！我告诉你，你们家漏水，你找不到证据，就不许找我们晦气，知道吗？还有，怎么了？出租房，你你别把什么到处都往我们出租房身上泼！哎，来来来来，邻居来帮忙评评理啊！哎，你说这小姑娘，她们家漏水，她还理直气壮，还不让人进去检查呢。我告诉你，我只跟讲道理的人讲理，我不跟看不起出租房的人讲理。你们想进去是吧？行，你们踩着我的身上进去吧。哎，那你想怎么样啊？啊，你想怎么样？想上法庭见是吧？好话跟你说，你听不懂，怎么非得要闹上法庭你才愿意是吧？犯贱，谁犯贱？你你刚才说谁犯贱？怎么了？是你先找我吵架的？哎，你犯贱！哎，你犯贱！哎，你犯贱！你犯贱！啊！找我了，非说要进屋查查看，我怎我怎么弄啊？现在开门，你让他看。不好意思，工作点好。哎，如果他们进去看，有问题你就让他们去找房东；如果没有问题啊，就不让他们再进去，听到没有？还有啊，他们看的时候。你最好少说话，不是你最好不说话，以免惹麻烦。可是我刚跟那女的吵了一架，然后那男的在门口一一直踹门呢。我现在要开门，我开门我怕他打我。小关还没回来啊？嗯，没回来。我一个对俩不是对手，我现在怎么办呀、啊？啊，你呀、啊，千万别开门，听到了吗？咱们现在不能吃眼睛亏。男的现在还骂人呢，骂的可难听了。你听、啊，我告诉你啊，小姑娘，你漏了我一晚上，全他妈骂骂什么你都不还口，我就不信他们还能骂一晚上。那要是物业问呢？哎呀，你就说你一个小姑娘在家不敢开门，等楼下的人消消气，等我们三个人都凑齐了，我们再给他开门让他们看，不行吗？我知道了。意外围观邻居吵架，烟火气十足，大开眼界。到了，皇上，皇上，你先下去，我我来解决。哎，经理，我我来，我是这个小区的物业经理。哦，物业经理好。哦，小姑娘，我告诉你啊，经理过来了，我来解决。你是总归要开门的了。哎，哦，哎，这么有心。把门开一下，行吗？我是这个小区的物业经理。小姑娘，你看一下，还真的是经理哦。我是物业经理，你把门开一下，咱们有事好好。屋里就一小姑娘，我怕她对上这俩会吃亏。我是物业经理，我
，你把门打开，你开一下门，你打开门了，咱有事好好商量。八卦点好，多点烟火气对你有好处，战况如何？早晚是要见面的，要有事好好商量，行吗？一点威力没有，来来回回就那几句，看样子得展持久战。你回来了，我都等你们半天了，菜都凉了，赶紧进去吧，快点快点快点，快进去吧，菜都凉了。哦。漏水了，他们冲上来想去检查你们房间，谁知道就跟小秋吵了一架，而且那楼下的男主人好像要动手，还好小秋跑得快，你们先别出去了，免得这风口浪尖的又跟人起冲突。哎，好像是我的错，我昨天半夜洗衣服来着，我洗到一半我睡着了，然后等我醒来的时候满地都是水，我赶紧把洗衣机给关了，我发现下水道给堵了，我痛了半天才通开，人家都找上门来了。我去承担这个责任。哎，我觉得这不应该完全都是你的责任吧？应该说是你们屋的防水没做好。如果势必要追究责任的话，应该也是房东的责任吧？你只要以后保证用水稍微小心点就行了。嗯，要不这样吧，我出去跟他们说一说，免得一会儿你们都进不了门。林师兄，这怎么好意思？这没什么的，我是个第三方，他们怎么也不会迁怒到我头上吧？再说了。毕竟有个大男人在，他稍微也会稍微收敛点吧。没事啊。经理来了是要开门的啊，早晚是要见面的。大家谁都不要睡觉了。朋友，这是咱也稍微小点声，你看看这都大晚上的了，再瞧吵着别的邻居也不好。咱这个责任如果要追究的话，其实不应该往人家小姑娘身上追究，而是找房东，肯定是他们洗手间的防水不好。这位就是林师兄。你你你这么说，我们是。看着还不错，逻辑思维挺强的。他在追求你啊？没有啊，他他没追我，他他就是要给我拿点土特产，然后我没时间去取，他就顺便给我送过来了。顺便给你送土特产，还顺便帮你解决问题。解决了。但是你说你个大老爷们，你何必跟他计较？我不稀罕。哎呦，我从来没有这，我在这个这个楼里住了好多年，我从来没有这个样子过。知道吗？我呀。好了，那既然这样，咱还是冷静一下，先把事情解决。好呀，就事论。好的呀，好不好？那你说这个事情怎么解决？那个这样，我等一会儿让他开门，出来以后你抓紧时间派人过去检查一下。好，我派人。那么好啊，你这样，小伙子，你敲门，你让他开门，我们不生气的，保证不生气，我们不会动手的，明白吗？我们不会打电话，好不好 ？OK， 我们把事情说好了，解决好，大家都好了呀，没问题，没问题啊，也谢谢你。哦，没没没有事情，没有事情，我们都是很好。我觉得这林师兄情商挺高的，你眼光不错啊。对呀，你什么？嗯，我跟楼下的人都说好了，你让同屋人把门打开吧。呃，让物业师傅进去看一看。是我，嗯，我们已经跟他们说好了，你现在可以开门了。现在开吗？嗯，现在开门。那你再稍等一会儿，我去再处理一下。嗯。以后还是冷冷静静，能把事儿解决了就好，是吧？嗯，早这样不好了吗？怎么样？我看了一下，没多大事，就是地漏出了点问题。哦，那那我们能怎么做？配合点什么？这个很简单，待会我拿点水泥抹一下就行。其实大家都没错，主要是这个房东啊，装修的太粗糙了，是吧？我们一会儿想拿个工具修一下就是。好嘞，好嘞，好嘞，辛苦你们了，谢谢谢谢谢谢。
。哎，怎么说的这么简单？哎，我们倒是没有什么。哎，那这个小姑娘这个说话这个就不中听啊。我一定好好跟她说，一定好好。她肯定也急坏了。呃，也不早了，也给你们添麻烦了。哎，那倒没关系。两分钟的事耗了半小时。对，说的是什么？好，谢谢啊。呃，谢谢姑娘，辛苦嘞。好了，谢谢你们啊。哎，谢谢谢谢。上来找我茬，我把他给骂了，把他给吓着了都。嗯。这是谁啊？谢谢你啊，林师兄。不客气。我现在给樊姐打电话，跟她说警报解除，让她回家。嗯。林师兄，今天谢谢你啊。你跟我这么客气干嘛呀？把他吓坏了。